بعض اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں عبر علم و آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے قلب و ذہن جگ مگاتے ہیں سچ کے نور سے خطبہ جمعہ المبارک علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربی یسر ولا تعسر و تمم بالخیر ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ہر قسم کی حمد و تھنا تعریف و تمجید تسبیح و تحمید اللہ ذو الجلال والاکرام کے لئے خاص ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں سید الرسل اشرف الانبیاء خاتم الرسل سیدنا و محبوبنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر عزیز ساتھیو اور میری سی وقار ماں اور بہنوں آج ہمارے خطبے کا جو عنوان ہے وہ عظمت قرآن کے حوالے سے ہے قرآن کریم یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی کلام ہے جیسے کہ قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اگر کوئی مشرک آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ پناہ طلب کرے 
کہ مجھے آپ یہاں پہ رہنے دیجئے مجھے قتل نہ کیجئے تو اللہ فرماتے ہیں فَأَجِرْ ہُو اگر نبی علیہ السلام کے پاس یا کسی بھی مسلمان کے پاس کوئی مشرق اس کے علاقے میں پناہ طلب کرنے کے لیے آئے تو فرمایا اس کو پناہ دے دو حتی یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کی کلام کو سن لے ظاہر ہے پڑھنے والے محمد الرسول اللہ ہوں گے یا کوئی وقت کا امام یا قاری ہوگا لیکن جو کلام وہ مشرق سنے گا وہ کلام اس کاری کی نہیں ہوگی فرمایا حتی یسمع کلام اللہ وہ اللہ کی کلام کو سن لے یعنی قرآن کریم اللہ کی کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قرآن کریم میں کچھ ذاتی نام بیان کیے ہیں اور کچھ صفاتی نام بیان کیے ہیں ذاتی ناموں کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن میں پانچ نام اس قرآن کے ذاتی ہیں جن میں سے پہلا یہی قرآن بہت زیادہ پڑی جانے والی کتاب سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا تو پہلا نام اس کا ذاتی قرآن ہے اور دوسرا نام کتاب جیسا کہ آغاز میں ہے علف لام مین ذالک الکتاب لا ریبہ فی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس قرآن کا تیسرا نام جو بیان کیا ہے تنزیل من رب العالمین تنزیل اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب اور اسی طرح اس کا ایک نام ہے ذکر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِدُونَ اور اس کا پانچوہ نام ہے فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب جیسا کہ فرمایا تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرہ یہ تو قرآن کے ذاتی نام ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے قرآن کے صفاتی نام بھی ہیں جیسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں عظمت والی کتاب قرآن کریم بعزت کتاب اسی طرح اس کو ہدا کہا گیا رہنمائی کرنے والی کتاب اسی طرح قرآن میں اس کو نور کہا گیا روشنی دینے والی کتاب اور اسی طرح اس کے اور بھی نام ہے مثلا موعزت نصیحت والی کتاب رحمت جس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نادل ہوتی ہیں اور اسی طرح اس کا ایک نام ایک صفت عظیم بھی ہے عظمت والی کتاب تو میرے بھائیو یہ کتاب کیسی عظمت والی ہے ذرا غور کیجئے جب اللہ ذو الجلالی والاکرام نے اس قرآن کے نزول کا آغاز کیا تو سب سے پہلے فرشتوں میں سے اس کے نزول کے لیے جس فرشتے کو چنا اس کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے عظیم تر فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظمتوں والا بنایا ہے پھر جبرائیل علیہ السلام جس مہینے کے اندر اس قرآن کو لے کر نازل ہوتے ہیں وہ مہینہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن وہ اللہ کے بارہ مہینوں میں سے سب سے عظمت والا مہینہ کہلایا اسی طرح اس مہینے کی جس رات میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس قرآن کو نازل کیا اِنَّا أَنزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْ اس رات کو بھی اللہ نے مرتبے والی رات بنا دیا وہ رات بھی اس قرآن کی وجہ سے عظمت والی رات بن گئی اسی طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے جس شخصیت پر اس قرآن کو نازل کیا وہ شخصیت تمام کائنات کی شخصیتوں سے سب سے افضل اور عظمت والی شخصیت ہے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس قرآن کے نزول کا آغاز جب نبی مکرم علیہ السلام پر کیا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ کے پہاڑوں میں سے جس پہاڑ پر تھے اس کا نام جبل نور پڑا عظمت والا یہ پہاڑ اس کے اندر ایک ایسی غار تھی غاریں تو بہت ہیں لیکن کیونکہ آغاز قرآن کا اس غار سے ہوا اللہ نے اس غار کو اتنی عظمت عطا کی کہ آج بھی لوگ اس کا دیدار کرنے کے لیے کتنی مشکلات کے ساتھ اوپر چڑھتے ہیں اسی طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس قرآن کا آغاز نزول جس شہر کے اندر کیا اس کا نام ہے مکہ اور اللہ نے اس کو بھی عظمت و والا شہر بنایا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمْ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّتَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اللہ نے اس 
شہر کو بھی عظمتوں والا بنا دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے آپ علیہ السلام جس امت کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام پر قرآن جس امت کی خاطر نازل کیا گیا وہ امت بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے کائنات کی تمام امتوں سے عظمت والی امت قرار دیا ہے بہتر امت قرار دیا ہے جیسا کہ قرآن میں موجود ہے کن تم خیر امت اخرجت لناسی کے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے جتنی بھی امتیں نکالی گئی ہیں ان امتوں میں اے امت محمدیہ تم سب سے بہترین امت ہو اس امت کی بڑی عظمتیں ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے پھر اس امت کو بھی عہدے عطا کیے فضیلتیں عطا کی مثلا بدریوں کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا مہاجرین کو اللہ نے عظمت سے نوازا انصار کو مقامات عطا کیے گئے اور اسی طرح نبی الاسلام کے اہل بیعت کو عظمت عطا کی کی گئی بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کو عظمت عطا کی گئی پھر وہ صحابہ جو مکہ کے فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے پھر ان کی عظمتیں ہیں پھر مکہ فتح ہونے کے بعد جو مسلمان ہوئے انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ان کی عظمتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن اللہ ذو الجلال والکرام نے ہر دور کے اندر ہر علاقے کے اندر اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروش عطا کیا ہے جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہاد الكتاب اقوام و یدع بہ آخرین اللہ ذو الجلال والکرام اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ ذو الجلال والکرام بلندیاں عطا کرتے ہیں بلندیاں کیوں نہ عطا کریں کیونکہ یہ کلام کس کی ہے اللہ کی ہے جس طرح اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اسی طرح اس کی بات بھی سب سے بڑی بات ہے اور اس کی بات سب سے سچی بات ہے اس لیے کہا و من اسدق من اللہ کیلہ لوگوں بات میں اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے اور پھر اس قرآن کے نزول کے بعد اللہ ذو الجلال والکرام نے ہر طرح سے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا یہ قرآن اللہ نے اس کی حفاظت مسلمانوں کے سینوں میں بھی کی اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کتابی شکل میں بھی کی اللہ ذو الجلال والکرام فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے اس ذکر کو نادل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس سے پہلے تورات نادل ہوئی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا انجیل نادل ہوئی اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اسی طرح زبور بھی آئی اور صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں اللہ نے ان کا ذمہ نہیں لیا بلکہ تورات و انجیل کی بھی ذمہ داری ان کے علماء پہ ڈال دی بِمَسْتُحْفِذُ مِن کِتَابِ اللَّهِ فرمایا ان سے اللہ کی کتاب کی حفاظت کا مطالبہ کیا گیا لیکن ان سے یہ حفاظت نہیں ہو سکی قرآن نے بتلایا کیونکہ قرآن کی ایک صرف مہیمنن بھی ہے نگرانی کرنے والی کتاب اس نے بتلایا کہ پہلے لوگوں نے کیا کیا يُحَرِّفُونَ الْقَلِمَ عَمَّ مَوَادِعِ اللہ کی کتابوں کو ان کی جگہوں سے انہوں نے تبدیل کر دیا چینج کر دیا انہوں نے تبدیل کیا کیونکہ ان سے حفاظت کا مطالبہ کیا گیا تھا لیکن اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا کسی سے مطالبہ نہیں کیا بلکہ خود اللہ ذو الجلال والکرام اس کی حفاظت کر رہے ہیں اس لیے جس نے اس کو زبانی یاد کیا دل میں محفوظ کیا اس کا بھی کیا ہی کمال ہے سب سے پہلے اللہ نے فرشتے کے ذریعے محمد رسول اللہ کے دل پہ نازل کیا اور پھر جو جو زبانی یاد کرتا ہے اس کو اپنے دل میں محفوظ کرتا ہے نبی علیہ السلام کے صحابی زبانی یاد کرنے والے کے حوالے سے فرماتے ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اقرأ القرآن لوگوں قرآن پڑھا کرو اور یہ گھروں میں تمہارے لٹکے ہوئے صحیفے رکھے ہوئے صحیفے لکھ کر جو تمہارے پاس پڑے ہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں کہ تم کو مثلا باہر ہو بازار میں ہو دکان پہ ہو کھیتوں میں ہو کھلیانوں میں ہو تمہیں موقع نہیں مل رہا پڑھنے کا کیونکہ تمہارے صحیفے تمہارے گھروں میں پڑے ہیں تمہیں یہ صحیفے دھوکے میں نہ رکھیں بلکہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَلْ قُرْآنَ اللہ ذو الجلال والاکرام اس دل کو سزا نہیں دیں گے جو دل اللہ کی کتاب کو زبانی یاد کرے گا ذرا غور کیجئے جہنم میں جانے والے جہنم میں جائیں گے جائیں گے نمازی بھی جائیں گے دوسری بد عامالیوں کی وجہ سے لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے جہنم کے اوپر نمازیوں کے سجدوں کی جگہوں کو حرام کر دیا کہ جہنم کی آگ 
इंसान के जो सईदों के अज़ा हैं पेशानी है हाथ हैं दो घुटने हैं दो कदम हैं इनको जहन्नम की आग नमाजी जो वज़ू करते हैं ना उसकी वजह से इनके गुनाह माफ़ होते हैं और ये जो सैदे के आसार हैं जहन्नम की आग इनको नहीं पहुंचेगी इसी तरह वो दिल जिसमें अल्लाह की किताब महफूज है जिसने इसको ज़ुबानी याद किया है अल्लाह की कसम प्यारे पैगंबर के सहाबी अब उमामा फरमाते हैं अल्लाह जुलजलाली वाली कराम उस दिल को सज़ा नहीं देंगे मालूम हुआ ये सहाबी का कौल जो है ये हुक्मन मरफू है समझो ये बात से आबी की अपनी नहीं ज़रूर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है क्योंकि ये गैब की बात है अजाब वाली बात गैब की बात है सहाबी अगर कोई ऐसी बात करे जिसका ताल्लुक गैब के साथ हो तो वो हुक्मन मरफू हुआ करती है यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से कुरान की अजमत को बयान किया कि जिस दिल में ये कुरान महफूज होगा अल्लाह जुलजलाली वली कराम उस दिल को सदा नहीं देंगे तो मेरे भाइयों ये कुरान बड़ी अस्मत वाली किताब है और ये कुरान नाजिल किन के लिए हुआ है अल्लाह ने हमारे लिए इस कुरान को नाजिल किया है इस कुरान का मौजू जैसे हम कहते हैं हमारा मौजू अजमत सिहाबा है हम कहते हैं हमारा मौजू सीरत रसूल है हम किसी ना किसी मौजू पर गुफ्तु करते हैं ये कुरान इसका मौजू क्या है फरमाया हादा बयानलनास इस कुरान का मौजू क्या है कि ये कुरान इसका मौजू हज़रत इंसान है इसका मौजू क्या है यह इंसान है कि इस इंसान ने अल्लाह की इस कायनत के अंदर जिंदगी किस अंदाज से बसर कर ली है अंग्रेज के बनाए हुए कानून के मुताबिक नहीं हिंदुओं और सिखों के बनाए हुए कानून के मुताबिक नहीं काफरों के बनाए हुए तरीकों के मुताबिक नहीं इस इंसान ने अपने जिसम पर इस किताब को लागू करना है इस कुरान के जरिए अल्लाह जलाली वली कराम ने इंसानों की रहनुमाई की है और इस बात का ऐलान कुरान में किया फरमाया इन नहादल कुरआना यह दी लती ही या अकवम और लोगो ये कुरान एक ऐसी किताब है उस तरीके की तरफ रहनुमाई करती है जो तरीका कायनात के तरीकों में सबसे ज्यादा मजबूत है लोगों के लिए फायदा मंद है वायुबरमिन अल्लाजलाली वली कराम ईमानदारों को इस कुरान पर अमल करने की वजह से जन्नत की बशारतें देते हैं अल्लादी नयामून सालिहाती जो नेक अमाल करते हैं उनको बशारतें क्या हैं अन्नलहम अजर कबीरा के उनको अल्लाह जुलजलाली वली कराम ने अजर अकबर बहुत बड़ा अजर अता करना है अजर कबीर अता करना है तो मेरे भाइयों इस कुरान के साथ हम अपने ताल्लुक को मजबूत करें इस कुरान को सीखें यह बड़ी अजमत वाली किताब है नबी मुकरम सलात वसलाम ने अपने सिहाबा को इस कुरान को सीखने पर इसको सिखाने पर इसको पढ़ने पर इस पर अमल करने पर उभारा है प्यारे पैगम्बर इस्लाम के सहाबी जैद बिन अरकम रजी अल्लाह तु फरमाते हैं एक दफ़ा रसूल सल्ला वसम हमारे दरमियान एक पानी के पास जिस इलाके को खुम कहा जाता था मक्का और मदीना के दरमियान में ये इलाका था नबी सलाम हमारे सामने खतीब बन के खड़े हुए आप सलाम ने उस वक़्त हामिद अल्लाह असना अल ही अल्लाह की तारीफ़ बयान की अल्लाह की सना बयान की वाज़ो नसीहत की फिर आपने कहा अला एलोगो सुन लो अन्नास इन नमा अन बशर यू शिकु अतिया रसूल रबी के मैं एक इंसान हूँ हो सकता है मेरे पास मेरे रब का फरिश्ता आ जाए और वो मुझे कहे कि अल्लाह के रसूल तैयार हो जाइए मैं आपकी रूह निकालने के लिए आया हूँ तो मैं भी उसकी बात को मान लूँ उसकी बात को मान लूँ उसको जवाब दे दूँ हो सकता है वो वक़्त आ जाए इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बतला दूँ अना तारिक उन फीक उन सकलिन दो अजीम चीज़ें मैं तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूँ अव्वल हुमा किताबुल्ला फरमाया उन दोनों में सबसे पहले अल्लाह की किताब है इसमें हिदायत है इसमें तुम्हारे लिए नूर है फ़खू बिका किताबिल्ला वस्तम सिकूब ही फरमाया अल्लाह की किताब को पकड़ लो इसके साथ मजबूती से जुड़ जाओ अल्लाह की किताब को पकड़ लो इसके साथ मजबूती से जुड़ जाओ फहस अला किताब ही व रगबा फी ही रावी कहते हैं नबी इस्लाम ने खूब इस बात पे उभारा कि लोग अल्लाह की किताब के साथ जुड़ जाएं इसमें रगबत दिलाई और दूसरी बात जो नबी इस्लाम ने की उस वक़्त आपने फरमाया था आहलु बेती उदक की रुकमल्ला फ़ी आहली बेती मेरे घर वालों के बारे में याद रखना मैं तुम्हें अल्लाह याद दिलाता हूँ मेरे घर वालों के बारे में ज़ुबान दरादियाँ नहीं करनी उनके खिलाफ 
بولنا نہیں ان کے خلاف تمہارے کلم نہ اٹھے نبی الاسلام نے اپنے گھر والوں کے بارے میں بات کی اہلِ بیعت کے حوالے سے انشاءاللہ پھر موضوع ہوگا لیکن اس وقت جو ہمارا موضوع ہے عظمتِ قرآن کے حوالے سے پیارے پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کو ابھارا کہ اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ اس میں رہنمائی ہے خدا کا معنی اس میں ہدایت ہے تمہاری رہنمائی ہے تمہارے لیے روشنی ہے کفر کے اندھیروں کے اندر شرک کے اندھیروں میں بدات کی گمراہیوں میں اس کے اندھیروں میں چلنے والو اس قرآن کو پڑھو اس کے ذریعے تمہیں روشنی ملے گی تم کفر کے اندھیروں سے نکلو گے شرک کے اندھیروں سے نکلو گے اور گمراہیوں سے نکلو گے بدعات سے بچو گے اس قرآن سے جڑ جاؤ میرے پیغمبر اسلام نے ہر حوالے سے ہمیں ابھارا ہے صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول نے کوئی وسیعت کیے وہ کہنے لگے نہیں کہنے لگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وسیعت کر کے نہیں گئے اور لوگوں کو تو کہا گیا ہے وسیعت کرو لوگوں پہ وسیعت لازمی کر دی گئے رسول اللہ نے وسیعت کیوں نہیں کی تو صحابی رسول کہنے لگے بھئی رسول اللہ نے وسیعت کی ہے ہاں تم حکمرانی کی وسیعت پوچھتے ہوگو وہ نہیں کی مال و متا کی وسیعت پوچھتے ہوگو وہ نہیں کی نبی علیہ السلام نے وسیعت کیا کی راوی کہتے اوسا بی کتاب اللہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی کتاب کی وسیعت کی ہے اللہ کی کتاب کی وسیعت مرنے سے پہلے جو انسان کہتا ہے میرے مرنے کے بعد تم نے یہ کام کرنے ہیں یہ وسیعتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے بارے میں وسیعت کی اور حافظ ابن حضر اسکلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جو اللہ کی کتاب کی وسیعت کی اب اس کی وسیعت کیا مطلب ہے کہ قرآن کی حفاظت کی جائے حصی اور معنوی اعتبار سے اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کی جائے اس کے معنی بھی کی بھی بے جا تعویلات نہ کی جائیں اس کی بھی حفاظت کی جائے اس قرآن کی عزت کی جائے اس کو بچایا جائے اس کے ساتھ دار الحرم کی طرف دشمنوں کے علاقے کی طرف سفر نہ کیا جائے آپ نے دیکھا ہے ظالموں نے قرآن کو جلایا بھی ہے قرآن کو پھاڑا بھی ہے قرآن کو شہید بھی کیا اس کو جلایا بھی گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات پہلے ہی سمجھا دی تھی کہ دشمن کے علاقے کی طرف اس قرآن کے ساتھ سفر نہ کیا جائے حافظ ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں وَيُتَّبَعُوا مَا فِيهِ اس میں جو کچھ ہے اس کی اتباع کی جائے فَيُعْمَلُوا بِعَوَامِرِهِ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے یہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ کے راستے میں جہاد کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ عوامر ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے وَيُجْتَانَبُوا نَوَاہِهِ فرماتے ہیں اس کی منہیات سے بچا جائے قرآن کہتا ہے شرک نہیں کرنا قرآن کہتا ہے زنا نہیں کرنا قرآن کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا قرآن کہتا ہے چوری نہیں کرنی قرآن کہتا ہے سودی کاروبار کو چھوڑنا ہے یہ اس کے منہیات ہیں قرآن کے جو منہیات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے وَيُدَاوَمُ تِلَاوَتُهُ حافظ ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ اللہ کے نبی کی وسیعت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کو ہمیشہ کیا جائے اور تعلمہ اس کو ہمیشہ سیکھا جائے وَتَعْلِمُهُ اور اس کو سکھایا جائے قرآن کیا ہے کہ اس کو سیکھا جائے اس کو سکھایا جائے یہ اصل میار ہے اللہ نے ہمیں کتاب دے دی اب سیکھنا ہے اس کو سکھانا ہے اگر ہم سیکھیں اور سکھائیں گے پھر عظمت کیا ملے گی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ امت محمدیہ سب امتوں سے بہتر ہے اس امت محمدیہ کے بھی آگے درجہ بندی ہے اس میں سب سے بہترین کون ہے فرمایا تم میں سب سے بہترین دوسری روایت میں آتا ہے تم میں سب سے زیادہ افضل وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا بھی ہے اور آگے سکھاتا بھی ہے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے عظمتیں مل رہی ہیں کیونکہ قرآن میرے رب کی رسی ہے حبل اللہ قرار دیا گیا وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا لوگو سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ اللہ کی رسی کو تھامو کیونکہ اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ پہ ہے دوسرا تمہاری طرف ہے کیا مطلب جب یہاں ہم قرآن کو پڑھیں گے اس کو سیکھیں گے اس کو سکھائیں گے اس پر عمل کریں گے پھر ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گا نیچلا سرہ ہمارے ہاتھ پہ اوپر والا سرہ اللہ کے ہاتھ پہ فَإِنَّكُمْ لَن تَحْلِكُوا وَلَن تَزِلُّوا بَعْدَهُ عَبَدَا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کے ساتھ جب تم جڑو گے نا اس کو مدبوسی سے تھام لوگے پھر تم کسی صورت میں بھی ہلاک نہیں ہو سکتے گمراہ نہیں ہو سکتے میرے بھائیو سرات مستقیم پہ رہنا ہے جو سرات مستقیم سے ہٹ گیا وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا وہ کفر اور شرک کی دلدل میں پھنس گیا جس سے نکلنا قرآن کے بغیر 
کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس لیے اس قرآن کو چھوڑ کر ہم کامیابی کی راہ کامیابی کے اگر راستے ڈھونڈیں گے اللہ کی قصب وہ نہیں ملیں گے ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ جو یہ کہتی ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو کیونکہ اللہ ذو الجلال والاکرام دنیا کے اندر لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے عروج عطا کرتے ہیں اور اسی طرح یاد رکھیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں نا اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کو بڑی فضیلتیں عطا کر رکھی ہیں اور فرمایا کہ جو جہاد پہ نہیں جاتے اور جو جہاد پہ جاتے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے جہاد پہ جانے والوں کو عجر عظیمہ بہت بڑا عجر عطا کیا ہے عجر عظیم ان کو عطا کیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مجاہد کا ذکر کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا من جاء مسجدنا حاضا جو ہماری اس مسجد نبوی میں آتا ہے اس وقت وہاں پہ وہ مسجد تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہماری اس مسجد میں آتا ہے کیوں آتا ہے یا تعلم خیرن خیر کی بات کو سیکھے قرآن بھی خیر حدیث مصطفیٰ بھی خیر فرمایا جو خیر کو سیکھتا ہے او یعلمہو آپ نے فرمایا اس کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے مسجد میں آتا ہے قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے فرمایا فَهُوا قَلْ مُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہی ہے جن کے لیے اللہ نے عجرِ عظیم تیار کر کے رکھا ہے تو میرے بھائیو قرآن ایک عظمت والی کتاب ہے اس کو سیکھنے اور سکھانے سے انسان کو عجر بھی عظیم ہی ملتا ہے اسی طرح یاد رکھئے اللہ ذو الجلال والکرام کے ساتھ انسان جب گفتگو کرتا ہے سرگوشیاں کرتا ہے اللہ نے سرگوشی کا سب سے بہترین طریقہ نماز رکھی ہے نماز کے ذریعے انسان اللہ ذو الجلال والکرام سے سرگوشی کرتا ہے اور اللہ نے اس مسلح پہ نماز پڑھانے کے لیے جس بندے کا چناؤ کیا ہے اس میں بڑے بڑے ڈپلومے والے نہیں ہیں انجینئر نہیں ہیں وزیر آدم نہیں ہیں صدر نہیں ہیں اگر مسلح رسول پہ یا مسجد کے مسلح پہ کوئی کھڑا ہوگا وہ کون عمر بن سالمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم جب مکہ فتح ہوا مسلمان ہو کر آئے نبی الاسلام نے ان کو آزان کا طریقہ بتلایا اور فرمایا تمہاری امامت وہ قرآن جو تم میں سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے کہتے ہیں کہ ہم جس علاقے میں رہتے تھے ہمارے علاقے میں جہاں ہمارا گھر تھا وہاں پانی تھا جتنے کافلے نبی الاسلام کے پاس سے ہو کر آتے تھے ہمارے وہاں سے ان کا گزر ہوتا اور وہاں پہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے خود بھی پانی پیتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ ایک نبی آئے ہیں کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں تو وہ نبی مکرم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتلاتے اور وہی جو نبی الاسلام سے سن کے آتے وہ ہمیں سناتے عمر بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں وہ وہی سنتا اللہ کی قسم میں وہی سنتا اللہ اس کو میرے سینے میں محفوظ کر دیتے میں ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے قرآن سنتے دل میں محفوظ ہو جاتا جو جو وحی کی باتیں پہنچتی محفوظ ہو جاتی کہتے جب میرے والد محترم مکہ فتح ہوا نا مسلمان ہو کر آئے ازان بھی ہوئی سب کچھ ہوا اب دیکھا گیا جماعت کون کروائے بزرگ بھی موجود ہیں عظیم شخصیات بھی موجود ہیں صحابہ اکرام موجود ہیں اور میرے ان کے والد محترم بھی موجود ہیں لیکن مسلح پہ کھڑے کرنے کی باری آئی انہوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو آتا ہے کہتے میری عمر کتنی تھی چھ سال یا سات سال کتنی عمر تھی چھ سال یا سات سال جب انہوں نے دیکھا مجھے قرآن سب سے زیادہ آتا ہے تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا میں نے ان کو نماز پڑھائی تو میرے بھائیو یہاں کوئی وزیر آدم آ جائے صدر صاحب آ جائیں کوئی بڑی بڑے اہتے والا آ جائے اللہ کی قسم اس مسلح کے لائق وہ ہوگا جس کے سینے میں اللہ کا یہ قرآن سب سے زیادہ محفوظ ہوگا جو قرآن کو زبانی یاد کرنے والا قرآن کو پڑھنے والا وہ مسلح رسول پہ کھڑا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جتنے مرضی دنیا کے عہدے حاصل کر دے لیکن مسلح کے لائق اس وقت تک بندہ نہیں بن سکتا جب تو قرآن اپنے سینے میں محفوظ نہ کرے کیونکہ قرآن یہ اللہ کی کلام ہے یہ قرآن اللہ کی کلام ہے اس لیے میرے بھائیو ایک چھوٹا سا بچہ اس کو قرآن زیادہ آتا ہے وہ عظمت والا ہے وہ عظیم ہے دوسرے لوگوں سے اس لیے وہ مسلح پہ کھڑا ہوگا اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن عظمت والی کتاب ہے جو اس کے ساتھ جڑ جائیں ان کو بھی عظمت نصیب ہو جاتی ہے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کی لسٹ میں شامل کر لے جن کو قرآن کے ذریعے اللہ عظمت عطا فرماتے ہیں اسی طرح میرے بھائیو جنگ اہد میں نبی الاسلام کے صحابہ ستر شہید ہوئے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے کہا اس وادی کے اندر گڑے کھو دو قبرے کھو دو وسیع کر کے کھلی کھلی کھو دو اور گہری کر کے کھو دو اور اچھے انداز سے کھو دنی ہے یعنی ان کو گڑے نہیں بنانا 
ڈب کھڑبے نہیں بنانا بڑے اچھے انداز سے ان کو ہموار کر کے وسیع کر کے کھودو صحابہ کرام نے کھودنا شروع کیا پھر آپ نے کہا اس ان یہ جو قبرے کھودی ہیں نا دو دو بندے تین تین بندے ان قبروں کے اندر اکٹھے کر کے دفن کر دو ستر سے آبا تھے تو آپ نے فرمایا ان کو اس کے اندر دفن کرو اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے قدیمو اکثر ہم قرآن سب سے پہلے لہد میں اس کو اتارنا ہے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن کا کاری ہے اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بندہ آخرت کی منزلوں کی طرف چل پڑا ہے کیونکہ قبر اول منزل میں منازل الآخرہ رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے سب سے پہلے عظمت قرآن کے حوالے سے میرے پیغمبر نے فرمایا جو قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا پڑھنے والا علم رکھنے والا ہے اس کو قبر کے اندر سب سے پہلے اتارو میرے بھائیوں قبر میں چلا گیا اب فرشتے آتے ہیں اتاہو ملکانی اسمدانی ازرکانی دو فرشتے آ کے اس کو بٹھا لیتے ہیں معاملہ برزک کا ہے نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے مطابق ہمیں خبر دے دی ہمیں پتہ چل گیا فرمایا اس کو بٹھاتے ہیں اس سے سوال کیے جاتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرے نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے وہ تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے وہ بدلاتا ہے میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جواب دیتا ہے چوتھا سوال وما یدری کا تجھے کیسے پتا چلا تیرا رب اللہ ہے تیرا دین اسلام ہے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تجھے کیسے پتا لگا وہ جواب میں کیا کہتا ہے کراتو کتاب اللہ کراتو کتاب اللہ فآمنتو بہی وشدتو میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو پڑھا تھا اس پر ایمان لائے تھا میں نے اس کی تصدیق کی تھی یہ کون تصدیق کرتا ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے قرآن کو سمجھتا ہے تصدیق یہی ہوتا ہے نا ایک چیز کوئی بات کر رہی ہو کوئی بندہ کوئی بات کہتا ہو تو اگلا بندہ کہتا ہے یار یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ وہی کہے گا جو سمجھتا ہوگا جو قرآن کو سمجھتا ہے وہ قبر میں کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا اس پر ایمان لائے تھا میں نے اس کی تصدیق کی اللہ اکبر قبر کے اندر بھی قرآن کو پڑھنے والا سمجھنے والا کامیاب ہو رہا ہے تو آواز آئے گی آسمانوں سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا ان سادہ کابدی میرے بندے نے سچ کہا ہے افریشو ہو منل جنہ اس کو جنت کا اس کے نیچے بستر بھی چھا دو والبسو ہو منل جنہ اس کو جنت کا لباس پہنا دو والبسو ہو منل جنہ اس کو جنت کا لباس پہنا دو وفتہو لہو بابن علل جنہ جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو ایک کھڑکی کھول دو اس کے لیے کھول دی جائے گی جنت کی خوشبویں جنت کی ہوائیں اس کے لیے قبر کے اندر پہنچے گی اور اس کی نظر اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہوگی وہاں تک وسیع کر دیا جائے گا میرے بھائیوں یہ ساری برکتیں کس کی ہیں قرآن کی ہیں کہ قبر کے اندر بھی کامیاب ہونے والا قرآن کو پڑھنے والا قرآن کو سیکھنے والا قرآن کو سمجھنے والا ہے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا پھر دوسرا بندہ ہے اس سے سوالات کیے جائیں گے وہ کہے گا ہا ہا لا دری ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے میرا دین کیا ہے میرے نبی کون ہے اس کو نہیں پتا ہوگا فرشتے کہیں گے ماں تلیتا ولا دریتا تو نے اللہ کی کتاب نہیں پڑی تھی تو نے اس کو جانا نہیں تھا تو نے کچھ نہیں پڑا وہ کہے گا نہیں جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا جیسے لوگ کرتے تھے میں بھی کرتا تھا وہ اس طرح کی باتیں کرے گا لیکن وہ کہے گا مجھے کچھ پتا نہیں پھر اس کی پکڑ ہوگی فرشتوں کے ہاتھ میں گرد ہوگا اگر وہ گرد پہاڑ پر مارا جائے لسارہ ترابن فرمایا وہ پہاڑ مٹی بن جائے آج پہاڑ توڑے جاتے ہیں بم فٹ کر کے لیکن وہ مٹی نہیں بنتے پتھر چھوٹے ہو جاتے ہیں کریشروں میں جا کر بجری بنتے ہیں لیکن سارا مٹی نہیں بنتا اتنا انجن چلتا ہے اس کے اوپر جب یہ سڑک پہ ڈالا جاتا ہے اس وقت بھی یہ پتھر مٹی نہیں بنتا اللہ کی قسم آپ اندازہ لگائیں وہ کیسا گرز ہوگا جو پہاڑ پہ مارا جائے پہاڑ مٹی بن جائے اس بندے کو قبر کے اندر مارا جائے گا جس نے نہ اللہ کا قرآن پڑھا نہ اس کو سمجھا جہنم کا لباس پنایا جائے گا جہنم کا بستر بچھایا جائے گا جہنم کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی اس کی سمیل وہاں آئے گی سیک اس تک پہنچے گا اس کو جلائے گا اور جھلسائے گا تو قبر کے اندر کامیاب ہونے والا کون شخص ہے جو اللہ کی کتاب کا کاری ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے وہ قبر میں کامیاب ہو رہا ہے تب ہی تو وہ کہہ رہا ہے میرا رب اللہ کیونکہ اس نے قرآن میں پڑھا تھا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ الٰہُكُمْ الٰہُمْ وَاحِد اس سے پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے اس نے قرآن میں پڑھا تھا اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اس سے پوچھا جائے گا تیرے نبی کور ہیں وہ کہے گا میں نے قرآن میں پڑھا ہے کیا پڑھا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشدہ اس نے قرآن میں پڑھا تھا تو اس کو پتا ہوگا قبر میں کامیابیاں ملیں گی 
پھر اس نے قبر سے نکلنا ہے کھلے میدان میں پہنچنا ہے وہاں پہ میرے بھائیو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جیسے یہاں لوگ پھنس جاتے ہیں جیلوں میں ہوتے ہیں عدالتوں میں ہوتے ہیں کسی مصیبت پہ ہوتے ہیں کسی کام کو کروانا چاہتے ہیں سفارشی ڈھونڈتے ہیں قیامت کے دن محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ قرآن کل قیامت کے دن فَإِنَّهُ یَعْتِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيعَ لِّأَصْحَابِهِ جو اس کو پڑھتے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں جو اس کو سیکھتے ہیں جو اس کے سکھاتے ہیں یہ ان کا ساتھی بن کے ان کی سفارش کرنے کے لیے پہنچا ہوگا محمد رسول اللہ نے ایک حدیث بیان کی آپ نے فرمایا ایک صورت ہے قرآن کے اندر جس کی تیس آیات ہے اس صورت نے ایک بندے کے لیے سفارش کی اللہ نے اس کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کو معاف کر دیا ایک قرآن میں صورت ہے جس کی تیس آیات ہیں ان تیس آیات والی صورت نے ایک بندے کے حق میں سفارش کی اللہ ذو الجلالی والی کرام نے اس کو معاف کر دیا اور وہ صورت کون سی ہے فرمایا وحیا تبارک اللہ زی بیدہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر اس صورت نے سفارش کی بندے کو معاف کر دیا گیا تو قیامت کے دن کیونکہ یہ قبر کا معاملہ آخرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اللہ ذو الجلالی والی کرام اس قرآن کے ذریعے اس کی سفارش قبول کر کے بندوں کو معاف کریں گے اسی طرح میرے بھائیو اس میدان کے اندر سب نے اکٹھے ہونا ہے اولادیں بھی ہوں گی والدین بھی ہوں گے دوست و احباب بھی ہوں گے قریبی رشتہ دار بھی ہوں گے سب وہاں پہ موجود ہوں گے اور یہ قرآن کا کاری جو ہوگا یہ بھی وہاں پہ موجود ہوگا آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو سیکھا اس پہ عمل کیا اس بندے کو کل قیامت کے دن ایک نور کا تاج پہنایا جائے گا کیونکہ قرآن نور ہے نا قرآن فی ہل ہدا و نور آپ نے فرمایا تھا اس پہ ہدایت بھی ہے نور بھی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ نے فرمایا تمہارے پاس قرآن نور کی شکل میں آیا ہے اب یہ بندہ کل قیامت کے دن اس کے سر کے اوپر نور کا تاج رکھا جائے گا اور اس کی روشنی فرمایا مثل زو شمسی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اب ذرا غور کیجئے سورج نکلا ہوتا ہے پوری دنیا کو چمکا رہا ہوتا ہے قرآن کو پڑھنے والے کے سر پہ جو تاج رکھا جائے گا وہ سورج کی روشنی کی طرح ہوگا آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے والدین جو ہوں گے ان کو لو دو لباس پہنائے جائیں گے کائنات کی پوری کی پوری کائنات یعنی دنیا ان لباسات کی قیمت نہیں بن سکتی یعنی والدین کو جو دو لباس پہنائے جائیں گے نا پوری دنیا آپ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہیں سونے ہیں چاندی ہیں جواہرات ہیں ہیرے ہیں اور لولو مرچان موتی ہیں قیمتی پتھر ہیں خود زمین ہے اس کے اندر بہت سے خزانے ہیں پوری زمین جو کچھ اس میں ہے ان کو ان لباسات کی قیمت بنایا جائے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی قیمت نہیں بن سکتے اب والدین پوچھیں گے اللہ یہ لباس ہمیں کیوں پہنائے گے آواز آئے گی بی اخذی والدکم القرآن تمہارا بچہ قرآن پڑھا کرتا تھا وہ قرآن کا کاری تھا اس نے قرآن کو حاصل کیا تھا تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی اس افضانے میں اللہ ذو الجلالی والکرام والدین کو دو لباسات پہنائیں گے میرے بھائی یہ دنیا کے لباس بنانا خصوصا خواتین کے لیے کتنے مہنگے لباسات ہوتے ہیں مردوں کو پتا چل جاتا ہے جب خریدنے پڑتے ہیں جب وہ کہتی ہے نا مہندی کا علاق سے برات کا علاق سے اور ولیمے کا علاق سے بندہ کہتا ہے ایک ہی بنا دیتا ہوں ذرا اچھا زیادہ کا مطالبہ نہ کریں آپ لیکن قرآن جائیں قرآن کی برکتوں سے اللہ ذو الجلالی و الکرام کیسے عظیم لباسات قیامت کے دن پہنائیں گے اس لیے میرے بھائیو قرآن میں مہارت حاصل کریں یہ قرآن دنیا میں بھی انسان کو ترقی اور عروج عطا کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے اللہ ذو الجلالی و الکرام قبروں میں بھی کامیابیاں عطا کرتے ہیں محشر کے میدان کے اندر بھی اللہ ذو الجلالی و الکرام اس قرآن کے ذریعے انسان کو پروٹوکول عطا فرمائیں گے اور قیامت کے دن سب سے بڑا پروٹوکول یہ ہوگا الماہر بالقرآنی آج لوگ بڑی بڑی مہارتیں حاصل کرتے ہیں اور جو بندہ دنیا کے اندر اچھی تقریر کرے اس کو مانا جاتا ہے ابو الکلام کا ایک نام چلتا ہے جو بھی تقریر اچھی کر لے بندہ کہتا ہے کیا بات ہے اچھی تعلیم حاصل کر لے کیا بات ہے ان کو عہدوں پہ فائز کیا جاتا ہے اللہ نے اس قرآن کے ذریعے جو صاحب قرآن کو عہدہ عطا کرنا ہے فرمایا الماہر بالقرآنی مع سفرت الکرام بررہ قرآن کے اندر مہارت حاصل کرنے والا یہ اللہ کے ہاں جو لکھنے والے فرشتے ہیں نیکوکار ہیں نیکوکار فرشتے لکھنے والے فرشتے باعزت فرشتے قرآن میں مہارت حاصل کرنے والا ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا 
آپ اندازہ لگائیں کتنی عظمت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس لئے قرآن کو سیکھیں بے شک قرآن سیکھنے میں زبان موٹی ہو گئی ہے بندہ کوشش کرتا ہے اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَوْفِهِ قرآن پڑھتے ہوئے اس کی زبان اٹکتی ہے اس کے اوپر شاک گزرتا ہے آپ نے اسلام نے فرمایا لَهُ اجران اس کو بھی محبت کی وجہ سے ڈبل اجر عطا کیا جائے گا قرآن پڑھتے ہیں نا الف لام میم کتنے عرف ہیں تین الف ان حرف ان لام ان حرف ان میم ان حرف ان حالانکہ الف لام میم آپ نے مثال دے کے سمجھایا یہ تین حروف ہیں ہر حرف کی دس دس نیکی ہیں کتنی کتنی دس دس نیکی ہیں اور جو مشکل سے پڑھتا ہے قرآن کی محبت ہے اس کو کتنی نیکی ہیں ڈبل ساٹھ نیکیاں اس کو ملتی ہیں اور بغیر ترجمے کے اگر قرآن پڑھا جائے اس کی بھی دس دس نیکیاں ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں جس بات کی مثال دی علف لام میم علف لام میم کا ترجمہ کائنات میں کوئی بھی نہیں جانتا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت تشریح آپ کو بھی نہیں بتلائی گئی اس لیے علف لام میم کا ترجمہ ہی نہیں ہے اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں علف لام میم کو پیش کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ لوگو قرآن کو بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تمہیں دس دس نیکیاں ملیں گی لیکن میرے پیغمبر کی خواہش تھے میری امت قرآن کو سمجھ کے پڑھے اس لیے فرمایا جس نے تین دن سے کم میں قرآن کو ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا میرے پیغمبر چاہتے ہیں قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے اس لئے میرے بھائیو آپ سے گزارش ہے خدارہ اگر آپ بھی بہتری لباس پہننا چاہتے ہیں کل قیامت کے دن یہ عارضی زندگی ہے اس میں اگر ہمیں ہماری اولادوں کو عوضے مل جائیں ہم کتنے خوش ہوتے ہیں یہ عوضے عارضی ہیں وہ عوضے جو ہمیشہ کے لئے دائمی ہیں نہ ختم ہونے والے عوضے ہیں وہ کل قیامت کے دن اللہ نے دینے ہیں عطا کرنے ہیں وہ کس کے ذریعے قرآن کے ذریعے تا کرنے ہیں اس لئے ہم قرآن سے محبت کریں الفت کریں اس کو اپنا اوڑنا بچھونا بنائیں اور ہم آج تجارتیں کرتے ہیں انسان بڑی محنت کرتا ہے تجارت میں اور تاجر بن کے بڑا انسان لوگوں کے ہاں بھی بڑا مشہور ہو جاتا ہے کہتے ہیں یار وہ بڑا تاجر ہے وہ بڑا کاروباری ہے کیا بات ہے اس کی لیکن میری بات یاد رکھیں ایک یہ عارضی تجارت ہے انسان عارضی تاجر ہوتا ہے ایک عبدی تاجر ہے وہ کون ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللذین یتلون کتاب اللہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں وَأَقَامُ السَّلَاةَ اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہوئے نماز کو قائم کرتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّمْ وَعَلَانِيَا جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے پوشیدہ طور پر اعلانیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں یرجونہ تجارت اللہ انتبور یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے مندہ بڑے بڑے تاجر ختم ہو جاتی ہے ہر چیز فرمایا یہ ایسے تاجر ہیں جن کی تجارت کبھی ختم نہیں ہوگی اور لیوفیہم اجورہم اللہ ذو الجلالی والاکرام ان کو ان کے معاملات کا جو جو یہ عمل کریں گے جو جو تلاوتے کریں گے پورا پورا عجر عطا کریں گے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ بَلْكِ اپنے فضل سے زیادہ عطا کریں گے اس لیے کہ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُور اللہ معاف بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں کا قدردان بھی ہے قدردانیہ بھی کرتا ہے اس لیے میرے بھائیو ہم اپنے حکمرانوں سے بھی یہ التباس کرتے ہیں کہ اس قرآن کو اس کے ترجمے کو سکولوں کے اندر کالجوں کے اندر یوری ورسٹیوں کے اندر لاغو کر دے اور اس کی حدود کو ملک کے اندر نافذ کر دے تاکہ قتل و غارت جیسے معاملات اپنی انتہا کو پہنچے ڈکیتیاں ختم ہو چوریاں ختم ہو اور قتل و غارت ختم ہو فساد فی الارض جیسی بری صفات ختم ہو اگر اس ملک میں اقلیتیں بھی ہیں ان کے بھی اسلام میں تحفظ ہیں ان کی بھی حفاظتیں ہو سکے تو اس کا حل کیا ہے اس ملک کے اندر اسلامی حدود کو نافذ کر دیا جائے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہے اس میں اسلام کے خلاف قانون جائز نہیں ہے بنانا لیکن اس میں اسلام کے قوانی نافذ بھی نہیں ہے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اللہ قرآن میں کہتے وَسَّارِ کُو وَسَّارِ کَا تُو فَقْتَ وَعِدِيَهُمَا چوری کرنے والا مرد ہو عورت ہو ان کے ہاتھوں کو کار دیا جائے وہ کسی عوضے پہ فائز ہو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے کیونکہ مدینہ کی فاطمہ نامی عورت نے جب چوری کی تھی نبی علیہ السلام کے پاس سفارش لے کے آئے آپ نے اس وقت کیا کہا یہ تو فاطمہ نامی عورت عام ہے لیکن ایک میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہے اگر وہ بھی نعوذ باللہ آپ نے اسلام کی بیٹی نے کیا نہیں نہ کر سکتی تھی آپ نے فرمایا عدل و انصاف والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کار دیتا تو اس کی حدود نافذ کی جائیں آج ہم برکت کی دعائیں کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی اس زمین کے اوپر آسمان سے برکتیں نازل ہوں اللہ کے دین کی قرآن کی ایک حد اس کی زمین میں نافذ کر دو چور کا ہاتھ کار دو زانی اگر وہ کوارہ ہے سو کوڑے مارو 
औरत है उसको भी सो कोड़े मारो अगर शादी शुदा है उनको पत्थर मार मार के संसार कर दो कत्ल के बदले उसको कत्ल कर दिया जाए शराब नोशी करने वाले को 40 से 80 तक कोड़े लगाए जाएं ये अल्लाह की हदें हैं उसकी ज़मीन में अगर एक हद लागू कर दी जाए अल्लाह की कसम 40 दिन उतरने वाली मूसलाधार बारिश के इतने फ़ायदे ज़मीन को नहीं पहुँचेंगे अगर अल्लाह की एक हद कायम की जाए उसके फ़ायदे ज़मीन तक पहुँचेंगे उसके फायदे ज्यादा हैं ये मेरा अल्लाह पसंद करता है कि मेरा हुक्म लागू किया गया अल्लाह बड़े हैं आज लोग दुनिया में मुतकबिर बन के मुल्कों के अंदर अपने कवानीन उसूल फैला के उनको लागू करना चाहते हैं वो मुतकबिर और फिरौन जैसे जहन वाले लोग हैं लेकिन मेरे अल्लाह की सिफत है मुतकबिर तकबर अल्लाह लोगों में पसंद नहीं करते मेरा अल्लाह मुतकबिर है वो कहता है मेरी बातें मेरी मेरे इलाके के अंदर इस्लामी ममालिक के अंदर मेरी मखलूक के ऊपर उनको लागू किया जाए तो मेरे भाइयों क्या ख्याल है हमारे हुक्मरानों को इस मुल्क के अंदर इस्लामी हदूद को नाफिद करना चाहिए आप तैयार हैं तो इन अगर वो लागू कर दे तो फाबिया नहीं करते तो कम अज़ कम आप और मैं तो अपने ऊपर इस्लाम को नाफिज करें ना इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है कोई आपको नहीं रोकता कोई नहीं रोकता कि आप क्यों नमाज पढ़ रहे हैं क्यों रोदा रख रहे हैं आप क्यों जिना से बच रहे हैं भाई हमारे पूछने वाला कोई नहीं लेकिन अल्लाह एक दिन पूछेगा इसलिए तैयारी करें अपने ऊपर इस्लाम को नाफिद करें अल्लाह जलाल वली ग्राम से दुआ है वो परवरदिगार हमें ये कुरान जैसी अजीम दौलत से नवाज दे हमारी औलादों के दिलों में इस कुरान को महफूज कर दे हम सब को इसके ऊपर अल्लाह तला अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए व आखिर दावा या अनिलहमदिल्ला रबीआलम